அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிரேட் பாத் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கிரேட் பாத் வாஸ் லொக்கேட்டட் இன் கிரேட் பாத் வந்து எங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தோம்னா மொஹஞ்சிதாரோவில் தான் வந்து இந்த கிரேட் பாத் வந்து கட்டியிருந்தாங்க இந்த கிரேட் பாத் வாஸ் எ லார்ஜ் ரெக்டாங்குலர் டேங்க் இன் அ டேஷ் ஸோ அப்போ இந்த கிரேட் பாத் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா லார்ஜாக இருக்கும் ரெக்டாங்குலர் டேங்காக வந்திருக்கும் அது எங்கே வந்து கன்சிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கோர்ட்யார்டில் வந்து கன்சிட் பண்ணியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் இஸ் த இயர்லியஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ வந்து எது வந்து வாட்டர் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு முன்னோடியான ஒரு இயர்லியஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக வந்து எது வந்து இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கிரேட் பாத் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் த பாத் வாஸ் லைன்ட் வித் கிளின் ஃபயர் பிரிக்ஸ் கோட்டட் வித் பிளாஸ்டர் அண்ட் மேட் வாட்டர் டைட் யூஸிங் லேயர்ஸ் ஆஃப் டேஷ் ஸோ அப்போ இந்த கிரேட் பாத் வந்து எப்படி வந்து கன்சிட் பண்ணிக்காங்கன்னா கிளினில் வச்சு ஃபயர் பண்ண பிரிக்ஸை வ பிரிக்ஸாலையும் சுற்றிலும் வந்து பிளாஸ்டிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க பிளாஸ்டிங் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பா கிரேட் பாத்தை வந்து வாட்டர் டைட்டாக வந்து வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு லேயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த லேயர் வந்து எது மூலமாக போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா நேச்சுரல் பிட்டுமின் ஸோ அந்த வாட்டர் டைட்டாக வந்து அந்த டேங்கை வந்து வச்சுக்கணுன்றதுக்காக நேச்சுரல் பிட்டுமின் வச்சு லேயர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் வந்து அது நல்லா வாட்டர் டைட்டாக வந்து இந்த கிரேட் பாத் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் There are dash on the north and south leading into the tank. So, அப்போ இந்த டேங்கில் வந்து பார்த்தோன்னா நார்த் சைட்லேயும் சவுத் சைட்லேயும் வந்து என்ன வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் பார்த்தோன்னா ஸ்டெப்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா நார்த் சைடில் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸும் சவுத் சைடில் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸும் அது கொண்டு போய் எங்கே சேர்க்குதுன்னா டா டேங்கை கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அடுத்த கொஸ்டின் தேர் வேர் டேஷ் ஆன் த்ரீ சைட்ஸ் ஸோ வந்து இந்த டேங்கை சுற்றி த்ரீ சைட்ஸ் வந்து என்ன இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ரூம்ஸ் வந்து கட்டியிருந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் வாட்டர் வாஷ் ட்ரான் ஃப்ரம் த டேஷ் லொக்கேட்டட் இந்த கோர்ட் யார்ட் அண்ட் ட்ரெயின் அவுட் ஆஃப்டர் யூஸ் ஸோ அப்போ இந்த டேங்குக்கு அதாவது இந்த கிரேட் பாத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ரெக்டாங்கில் டேங்குக்கு வாட்டர் வந்து எங்கேருந்து எடுத்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா வெள்ளிலேருந்து தான் வந்து கிணறுலேருந்து வாட்டர் வந்து எடுத்து ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கிணத்துலேருந்து தான் வந்து தண்ணி எடுத்து அந்த டேங்குக்கு சேர்த்து அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் வந்து குளித்து முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் எல்லாத்தையும் வந்து வெளியேற்றிடுவாங்க ட்ரெயின் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து அந்த கிரேட் பாத் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இப்போ கிரேட் பாத் பற்றி வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேட் கிரானரி பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ இந்த கிரேட் கிரானரி வாஸ் லொக்கேட்டட் இன் அப்போ இந்த கிரானரி வந்து எங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தோன்னா ஹரப்பாவில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்கு அப்போ கிரானரி அப்படின்றது தானிய கிடங்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கிரானரி வாஸ் அ மேசிவ் பில்டிங் வித் ஏ டேஷ் ஃபவுண்டேஷன் ஸோ கிரானரி அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு மேசிவான ஒரு பெரிய பில்டிங் அது எது மூலமாக வந்து அப்படி ஃபவுண்டேஷன் போட்டுருந்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா சாலிடான பிரிக் ஃபவுண்டேஷன் வந்து அந்த கிரானரிக்கு வந்து வச்சு தான் கன் கன்சிட் பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் வேர் யூஸ் டு ஸ்டோர் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் ஸோ வந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இந்த ஹரப்பன்ஸ் வந்து என்ன வந்து கன்சிட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த கிரானரிஸ் தான் வந்து கன்சிட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது தான் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப மேசிவான பில்டிங்காக வந்திருக்கும் அதில் ஃபவுண்டேஷன் வந்து எதை வச்சு போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா நல்லா சாலிடான பிரிக் ஃபவுண்டேஷன் வந்து போட்டிருப்பாங்க இந்த கிரானரிஸ்க்கு அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ கிரானரிஸ் பற்றி வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து அசம்பிளி ஹால் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த அசம்பிளி ஹால் வாஸ் அனதர் ஹியூஜ் பில்டிங் அட் ஸோ இந்த அசம்பிளி ஹால் வந்து என்னென்னா ஒரு இன்னொரு ஒரு பெரிய பில்டிங் அது வந்து பப்ளிக் பில்டிங் இந்த அசம்பிளி ஹால் ஸோ அது எங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க அது எங்கே வந்து இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா மொஹஞ்சிதாரோவில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சு அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் வாஸ் அ மல்டி பில்லர் ஹால் டுவெண்ட்டி பில்லர்ஸ் இன் ஃபோர் ரோ டூ சப்போர்ட் த ரூஃப் ஸோ அப்போ இந்த எந்த பில்டிங்கில் வந்து அது வந்து ஒரு மல்டி பில்லர் ஹாலாக வந்துருந்துச்சு அதில் வந்து டுவெண்ட்டி பில்லர்ஸ் வந்து ஃபோர் ரோஸ்க்கு வந்து போட்டு அந்த ரூஃப் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது எந்த பில்டிங்கில்னு பார்த்தோன்னா அசம்பிளி ஹாலில் தான் ஸோ அசம்பிளி ஹாலில் தான் வந்து நிறையா பில்லர்ஸ் வச்சு கட்டியிருந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் வேர் கிரேட் ட்ரேடர்ஸ் ஸோ யார் வந்து கிரேட் ட்ரேடர்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஹரப்பன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப கிரேட் ட்ரேடர்ஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் வெயிட்ஸ்
ஸ்போக்லெஸ்ஸான சாலிடான வீல்ஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து அந்த மாதிரி தேர் மா தேர் தான் வந்து ஹரப்பன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வண்டி தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் தேர் இஸ் எவிடன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் மேரி டைம் ட்ரேட் வித் டேஷ் ஸோ அப்போ இன்னொரு வந்து எவிடன்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்த சிவிலைசேஷனோட நிறையா மேரி டைம் ட்ரேட் வந்து அதாவது மேரி டைம் ட்ரேட்னால் சி ரூட்டில் போய் வேறு ஊருக்கு போய் ட்ரேடிங்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க கடல் கடல் தாண்டி போய் ட்ரேடிங்ஸ் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ அதான் வந்து மேரி டைம் ட்ரேடு ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி எவிடன்ஸ் வந்து எந்த சிவிலைசேஷனில் வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை எங்கே பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சிவிலைசேஷன் வந்து மீசோ பொட்டாமியா சிவிலைசேஷன் கூட வந்து இந்த எக்ஸ்டென்சிவான மேரி டைம் ட்ரேடிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் ஹாவ் பீன் ஃபவுண்ட் இன் மீசோ பொட்டாமியா ஸோ மீசோ பொட்டாமியாவில் வந்து என்ன வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ மீசோ பொட்டாமியாவில் என்ன வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பார்த்தோன்னா இந்த சீல்ஸ்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ சீல்ஸ் வந்து ஒரு காயின்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கும் ஸோ அதான் வந்து இண்டஸ் சீல்ஸ் அங்கே வந்து அந்த மீசோ பொட்டாமியில் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் ஆர் மாடர்ன் டே ஈராக் குவைத் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சிரியா ஸோ அப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து ஈராக் குவைத் அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் சிரியாலாம் வந்து எந்த ஊரை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த மீசோ பொட்டாமியா சிவிலைசேஷனோட சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ஈராக் குவைத் சிரியா எல்லாமே ஸோ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஊர்கள்லாம் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் சிவிலைசேஷன் இஸ் கால்டு அஸ் லேண்ட் ஆஃப் மெலுகா ஸோ அப்போ எந்த சிவிலைசேஷனை இந்த லேண்ட் ஆஃப் மெலுகா அப்படின்னு சொல்லி வந்து டினோட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எந்த சிவிலைசேஷன் பார்த்தோம்னா இந்த சிவிலைசேஷனாக தான் அடுத்த கொஸ்டின் கிங் நரம்சின் ஆஃப் டேஷ் எம்பைய பாட் ஜுவல்லரி ஃப்ரம் த லேண்ட் ஆஃப் மெலுகா வாஸ் மென்ஷன்ட் இன் அண்ட் எபிக் ரிகார்டிங் நரம்சிங் ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ கிங் நரம்சின் அப்படின்றவர் வந்து என்னென்னா அவர் எந்த எம்பையரை சேர்ந்தவர்னு பார்த்தோம்னா அக்காடியன் எம்பையரை சேர்ந்தவர் தான் வந்து கிங் நரம்சின் அப்படின்றவர் ஸோ இவர் வந்து எங்கேருந்து அந்த ஜுவல்லரிலாம் வந்து வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த லேண்ட் ஆஃப் மெலுகா லேண்ட் ஆஃப் மெலுகானா வந்து என்னது இண்டஸ் சிவிலைசேஷனை சேர்ந்த ஸோ இண்டஸ் சிவிலைசேஷனை தான் வந்து லேண்ட் ஆஃப் மெலுகா அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ நமக்கு இந்த இண்டஸ் சிவில் இண்டஸ் பீப்புள் கிட்ட தான் வந்து இந்த அகாடமி எம்பையரான கிங் நரம்சிங் வந்து ஜுவல்லரிலாம் வந்து வாங்கியிருக்காரு ஸோ அது எதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தோன்னா அவரோட எப்பிக்கான நரம்சிங் அப்படின்ற அவரோட எப்பிக்லேயே வந்து அதை சொல்லியும் வச்சுருக்காரு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் சீல்ஸ் சிமிலர் டு தோஸ் ஃபவுண்ட் இன் பர்ஷியன் கல்ஃப் அண்ட் மீசோ பொட்டாமியா ஹாவ் ஆல்சோ பி ஹாவ் ஆல்சோ பீன் ஃபவுண்ட் இன் த இண்டஸ் ஏரியா ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க சில சீல்ஸ் அந்த சீல்ஸ் வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய சீல்ஸ் வந்து எதுக்கு சிமிலராக இருக்க ப பார்த்தோம்னா பர்ஷியன் கல்ஃப் மீசோ பொட்டாமியா ஸோ பர்ஷியன் கல்ஃபில் மீசோ பொட்டாமியாவில் பார்த்தோன்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் சீல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி சீல்ஸ் வந்து எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதா சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் அந்த சீல்ஸ் வந்து இருக்கிறதா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஏ நேவல் டோக் யார்ட் ஹேஸ் பீன் டிஸ்கவர்ட் இன் லோத்தல் இன் டேஷ் ஸோ அப்போ இந்த நேவல் டோக் யார்ட் எப்படி வந்து இந்த மேரி டைம் ட்ரேடிங்ஸ்லாம் வந்து இண்டஸ் பீப்புள் வந்து பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா இந்த நேவல் டோக் யார்ட் மூலமாக தான் துறை துறைமுகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதான் வந்து நேவல் டோக்கியாடு ஸோ அந்த இது நே துறைமுகம் வந்து எங்கே இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோன்னா லோத்தலில் குஜராத்தில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருந்திருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் லோத்தல் இஸ் சுச்சுவேட்டட் ஆன் த பேங்க்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரிபியூட்டரி ஆஃப் டேஷ் ரிவர் இன் குஜராத் ஸோ அப்போ லோத்தல் வந்து எங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஊர் வந்து லோத்தல் அப்படின்ற அந்த ஊர் வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா இந்த பேங்க் ஆஃப் ரிவர் ட்ரிபியூட்டரி ரிவரான சபர்மதி ஸோ சபர்மதியோட சபர்மதி ரிவர் தான் வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த லோத்தல் அப்படின்ற இந்த ஊர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா குஜராத்தில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏ ஸ்கல்ச்சர் ஆஃப் சீட்டட் மெயில் ஹேஸ் பீன் அன்அர்தன் இன் டேஷ் ஸோ அப்போ இந்த சீட்டட் மெயில் ஸோ வந்து ஒரு மெயில் வந்து ஒருத்தர் வந்து உட்காந்துருக்க மாதிரியான ஒரு ஸ்கல்ச்சர் ஒரு சிலை வந்து எங்கே வந்து கண்டெடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொஹஞ்சதாரோவில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் த சீட்டட் மெயில் இமேஜ் ஹேஸ் பீன் அன்அர்தன் இன் அ பில்டிங் வித் அ ஹெட் பேண்ட் ஆன் த 
ஹைலியாக இருக்கக்கூடிய இமேஜ் தான் வந்து அந்த சிலையில் வந்து அந்த இமேஜ் வந்து இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் இந்த மெயில் இமேஜ் த லெஃப்ட் ஷோல்டர் இஸ் கவர்டு வித் எ டேஷ் லைக் கார்னமெண்ட் கார்மெண்ட் டெக்கரேட்டட் வித் டிசைன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த மெயில் இமேஜில் வந்து பார்த்தோன்னா அவரோட லெஃப்ட் ஷோல்டரில் எதாவது வந்து கவர் பண்ணியிருக்காருனா ஒரு ஷால் ஒரு ஷால் மாதிரி வந்து கவர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த ஷாலில் வந்து என்ன டெக்கரேஷன் இருக்குது பார்த்தோன்னா ஃப்ளவர்ஸு ரிங்ஸ் இந்த மாதிரியான டிசைன்ஸ்லாம் வந்து அவரோட ஷாலில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்குது அது லெஃப்ட் சைட் ஷோல்டரில் வந்து கவர் பண்ணியிருக்காரு அடுத்த கொஸ்டின் ஹரப்பன் பீப்புள் ஓர் டேஷ் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ ஹரப்பன் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து என்ன ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து போட்டாங்கன்னு பார்த்தோம்னா காட்டன் உல்லன் இந்த மாதிரியான ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து அவங்க வந்து போட்டாங்க அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் ஓர் எ கார்மெண்ட் சிமிலர் டு த தோத்தி as lower garment and a shawl as upper garment so appa yaar vande inda garment vande adha dhoti mari lower garment vande potanga adhe mari upper garment ah shawl vande yaar vande use pannadun patana inda harappan mens vande inda mariyana dressings da vande use pannirundanga adutha question harappan workshop lord shiva represented as ஸோ அப்போ அரப்பன் பீப்புள் வந்து என்னென்னா கடவுள் வந்து வழிபட்டிருக்காங்க ஸோ லார்ட் சிவா வந்து வழிபட்டிருக்காங்க ஸோ அவர் எப்படி வந்து சொல்லியிருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பசுபத்தி அப்படின்னு சொல்லி லார்ட் சிவா வந்து டினோட் பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஹரப்பன்ஸ் பரீட் த டெட் இன் டேஷ் அலாங் வித் ஃபுட் அண்ட் ஆர்னமெண்ட்ஸ் ஸோ அப்போ இறந்தவங்க எல்லாத்தையும் ஹரப்பன்ஸ் வந்து எப்படி வந்து பரி பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஏர்ன்ஸில் வச்சு தாலி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த ஏர்ன்ஸில் அவங்களோட சேர்த்து அவங்க ஃபு ஃபுட்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு தான் அந்த தாலியில் வச்சு ஏர்ன்ஸில் வச்சு வரி பண்ணியிருந்தாங்க ஹரப்பன்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐவரி ஸ்கேல் ஃபவுண்ட் இன் ஸோ ஐவரி ஸ்கேல் வந்து எங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஐவரி ஸ்கேல் வந்து எங்கே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தோம்னா லோத்தல் இன் குஜராத் ஸோ குஜராத்தில் லோத்தல் அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்த ஐவரி ஸ்கேல் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் த லென்த் ஆஃப் ஐவரி ஸ்கேல் இஸ் ஸோ அப்போ இந்த ஐவரி ஸ்கேலோட லென்த் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஐவரி ஸ்கேலோட லென்த் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் செவன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அதான் வந்து இந்த ஐவரி ஸ்கேலோட லென்த் அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் ஹேஸ் ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் எவர் ரெக்கார்டட் ஆன் அ ஸ்கேல் ஆஃப் அதர் கம் கண்டெம்பரரி சிவிலிசேஷன் ஸோ அப்போ இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலிசேஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா இருக்கிறதுலே வந்து ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஸ்கேல் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எந்த ஸ்கேல்னு பார்த்தோம்னா ஐவரி ஸ்கேலு ஸோ இந்த ஐவரி ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஐவரி ஸ்கேல் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் யூஸ் பண்ண ஸ்கேலு ஸோ அது எந்த கண்டெம்பரரி அதாவது எந்த முன்னாடி அதாவது அவங்க அவங்க காலகட்டத்தில் இருந்த எந்த ஒரு சிவிலிசேஷன்லேயும் அதாவது இண்டஸ் சிவிலிசேஷன் காலகட்டத்தில் இருந்த அது மீசை பொட்டாமியா சிவிலைசேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை ஈஜிப்டின் சிவிலைசேஷனாக வந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த சமகாலத்தில் இருந்த எந்த சிவிலைசேஷன்லையும் இந்த மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் வச்சு ஸ்கேல் வந்து எங்கேயுமே வந்து கண்டுபிடிக்கப்படலை ஸோ இந் நம்ம இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் மட்டும்தான் இந்த ஸ்மாலஸ்ட் டிவிஷன் வச்சு ஸ்கேல் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ஸ்கேல் தான் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஐவரி ஸ்கேல் அடுத்த கொஸ்டின் காட்டன் அண்ட் உல்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் பை டேஷ் ஸோ அப்போ ஹர காட்டன்ஸும் உல்ஸும் வந்து யாரெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஹரப்பன்ஸ் ஃபுல்லாக காட்டனும் உல்லும் தான் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இன் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் தேர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் டேஷ் ஸோ இப்போ இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் எந்த ஒரு எவிடன்ஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னு வந்து சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் எந்த ஒரு எவிடன்ஸ் வந்து கிடையாதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆர்மி இருந்து தான் ஒரு எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் வந்து கிடையாது அடுத்த கொஸ்டின் த ஆர்னமெண்ட்ஸ் வெரி மேட் ஆஃப் கோல்டு சில்வர் ஐவரி ஷெல் காப்பர் டெரகோட்டா அண்ட் டேஷ் ஸோ அப்போ அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ம மக்கள் வந்து நிறையா ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து போட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எதாலெல்லாம் வந்து செஞ்சுருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கோல்டால் சில்வரால் ஐவரினால் ஷெல் காப்பர் டெரகோட்டா அதுக்கப்புறம் ப்ரீசியஸ் ஸ்டோன்ஸ் மூலமாகவும் இந்த ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து செஞ்சு ஹரப்பன் பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் வேர் அன்னோன் டு த பீப்புள் ஆஃப் இண்டஸ் ஸோ அப்போ இண்டஸ் பீப்புளுக்கு எது வந்து அன் தெரியாமல் இருந்துச்சு அந்த அவங்க காலகட்டத்தில் எது வந்து தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்ஸோ அயனும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியாமல் வந்து இருந்துச்சு அடுத்த கொஸ்டின் ஹிஸ்டோரியன்ஸ்
அடுத்த கொஸ்டின் த மெயின் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் த இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் பீப்புள் இஸ் டேஷ் ஸோ அப்போ இந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் பீப்புளோட மெயின் ஆக்குபேஷன் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் வந்து அவங்களோட மெயின் ஆக்குபேஷன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹரப்பன் பீப்புள் கல்டிவேட்டட் டேஷ் ஸோ ஹரப்பன் பீப்புள் வந்து என்ன வந்து கல்டிவேட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா வீட் பார்லி இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து உற்பத்தி வந்து பண்ணாங்க கல்டிவேட் வந்து பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் அனதர் ஆக்குபேஷன் ஆஃப் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் இண்டஸ் பீப்புள் இஸ் ஸோ அப்போ இந்த இண்டஸ் பீப்புளுக்கு இன்னொரு ஒரு ஆக்குபேஷன் ஸோ மெயினான ஆக்குபேஷன் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் இன்னொரு ஒரு ஆக்குபேஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ரீரிங் ஆஃப் கேட்டில் ஸோ வந்து கேட்டில் வந்து வளர்க்குறது அதாவது ஆடு மாடு இந்த மாதிரியான கேட்டில்ஸ் வந்து வளர்க்குறது தான் வந்து அவங்களோட இன்னொரு ஒரு ஆக்குபேஷனாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சு அடுத்த கொஸ்டின் இண்டஸ் பீப்புள் நியூ ஹவு டு யூஸ் த டேஷ் ஸோ இண்டஸ் பீப்புளுக்கு வந்து என்ன வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இண்டஸ் பீப்புளுக்கு வந்து என்ன வந்து தெரியும் யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா பாட்டர்ஸ் வீல் அதாவது மண்பானை செய்கிறதுக்கு ஒரு வீல் வந்து வச்சு தான் வந்து செய்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான அந்த பாட்டர்ஸ் வீல் வந்து செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இண்டஸ் பீப்புளுக்கு வந்து தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாட்ரிஸ் வேர் ரெட் இன் கலர் வித் பியூட்டிஃபுல் டிசைன் இன் டேஷ் ஸோ அப்போ அந்த பாட்ரிஸ் அப்போ அந்த அதில் வரக்கூடிய அந்த அந்த பாட்ரிஸ் வீல் மூலமாக செய்யக்கூடிய மண் பானைகள் இதெல்லாம் வந்து என்ன கலரில் இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ரெட் கலரில் வச்சுருந்தாங்க அதே மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன் வந்து எதில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிளாக் கலரில் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் த ப்ரோக்கன் பீஸ் ஆஃப் பாட்ரி ஹாவ் அனிமல் ஃபிகர்ஸ் அண்ட் டேஷ் ஸோ அப்போ அந்த பாட்ரியோட ப்ரோக்கன் பீசஸில் என்ன இருக்கிறதா ஸோ அந்த பாட்ரியோட ப்ரோக்கன் பீசஸில் என்ன வந்து இருக்கிறதா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா அனிமல் ஃபிகர்ஸும் இன்னொன்று என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஜாமெட்ரிக் டிசைன்ஸும் வச்சு இந்த ப்ரோக்கனோட பாட்ரிஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் இண்டஸ் பீப்புள் ஒர்க்ஷிப் டேஷ் ஸோ அப்போ இண்டஸ் பீப்புள் வந்து யாரை வந்து வழிபட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மதர் காடஸஸை வந்து வழிபட்டாங்க ஸோ எப்படி வந்து அப்போ லார்ட் சிவா வந்து வழிபட்டிருக்காங்க பசுபதி அப்படின்ற பேரில் அதே மாதிரி மதர் காடஸஸும் வந்து வழிபட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் த ஒர்க் ஷிப் ஆஃப் மதர் காடஸஸ் இஸ் த சிம்பிள் ஆஃப் டேஷ் ஸோ அப்போ மதர் காடஸஸை வந்து வழிபடுறதுக்கு அது அந்த வழிபடுற அந்த முறையை வந்து எப்படி வந்து டினோட் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா சிம்பிள் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ கரு உருவாகிறதுக்கு குழந்தை வளர் குழந்தை வரம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளாக தான் வந்து சிம்பிளாக மதர் காடஸஸை வந்து வழிபட்டாங்க அடுத்த கொஸ்டின் The Indus people made various types of toys using dash. So, the Indus people made various toys using dash. So, the Indus people made various types of toys using dash. So, the Indus people made various types of toys using dash. So, the Indus people made various types of toys using dash. Add the question, hundreds of rectangular dash were discovered in Indus civilization. So, the hundreds of rectangular seals. So, the hundreds of rectangular shape were discovered in Indus civilization. So, the hundreds of rectangular seals were discovered in Indus civilization. Add the question, டேஷ் ரைட்டிங்ஸ் வே ரிட்டன் ஆன் த சீல்ஸ் அண்ட் நாட் பீன் டிசிப்பியர்ட் எட் ஸோ இப்போ எந்த ரைட்டிங் வந்து நம்மளோட சீல்ஸில் வந்து எழுதியிருக்காங்க ஆனால் இன்னும் அது அதை பற்றி எதை பற்றி கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிக்டோகிராஃபிக் ரைட்டிங் ஸோ வந்து பிக்டோகிராஃபிக் ரைட்டிங் வந்து அந்த சீல்ஸில் வந்து இண்டஸ் வேலி பீப்புள் யூஸ் பண்ண அந்த சீல்ஸில் வந்து பிக்டோகிராஃபிக் ரைட்டிங்ஸ் வந்து இருக்கிறதா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பட் ஆனால் அதை பற்றி எதுவும் வந்து தெரியல அவங்களுக்கு ஸோ அதை பற்றி வந்து நம்மளுக்கு அது என்ன பிக்டோகிராஃபிக் ரைட்டிங் அப்படின்றது கண்டுபிடிக்க முடியல அடுத்த கொஸ்டின் ஆன் த டேஷ் சீல்ஸ் புல்ஸ் கார்ட்ஸ் டவ் போட்ஸ் அண்ட் எ ஃபிகர் ஆஃப் ஆஃப் அ ஹியூமன் மெடி மெடிடேட்டிங் ஆர் சீன் ஸோ அப்போ எதில் வந்து ஸோ அப்போ எந்த டைப் ஆஃப் சீல்ஸில் வந்து புல்ஸ் கார்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து டவ்வு போட்டு ஹியூமனோட ஃபிகரு அது வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுற மாதிரியான ஃபிகர்ஸ்லாம் வந்து இருக்கிற மாதிரி எந்த சீல்ஸில் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா டெரக்கோட்டா சீல்ஸில் அந்த மாதிரி தான் டிசைன் வச்சு அந்த சீல்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணியிருந்தாங்க அடுத்த கொஸ்டின் த டேஷ் பிளாங்க்ஸ் டிஸ்கவர்ட் இன் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வேர் என்கிரேவ் வித் லெட்டர்ஸ் ஸோ வந்து டெரக்கோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய பிளாங்க்ஸ் ரெக்டாங்குலர் சைஸில் வந்து இருக்கும் அந்த பிளாங்கு ஸோ அது டெரக்கோட்டாவில் வந்து செஞ்சுருந்தாங்க ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா அது வந்து எங்கே வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷனில் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பிளாங்கில் வந்து லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்கிறதா வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஈச் பிக்டோகிராஃபிக் ரைட்டிங் வாஸ் ரிட்டன் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் அண்ட் டேஷ் ஸோ அப்போ அந்த பிக்டோகிராஃபிக் ரைட்டிங் வந்து
அடுத்த கொஸ்டின் டான்ஸ் சிவிலைசேஷன் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் அமாங் அதர் ஏஷியன் சிவிலைசேஷன் ஸோ வந்து எந்த சிவிலைசேஷன் வந்து லார்ஜஸ்டான சிவிலைசேஷன் மற்ற சிவ் எந்த சிவிலைசேஷன் வந்து லார்ஜஸ்டான சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த சிவிலைசேஷன் தான் வந்து மற்ற ஏஷியன் சிவிலைசேஷனோட லார்ஜஸ்டான சிவிலைசேஷன் அடுத்த கொஸ்டின் த வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆர் ஃபஸ்ட் டேஷ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ஸோ வேர்ல்டுலே வந்து ஃபஸ்ட்டு எது வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த வேர்ல்டுலே ஃபஸ்ட்டு பிளான்டு சிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் டான்ஸ் சிவிலைசேஷன் ஆல்சோ ஹேட் அட்வான்ஸ்ட் சானிடேஷன் அண்டு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஸோ அப்போ எந்த சிவிலைசேஷனில் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டான சானிடேஷன் அண்டு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தோன்னா இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் தான் வந்து அட்வான்ஸ்டான சானிடேஷன் அண்டு ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் பில்ட் பை கிங் குஃபு இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇ ஸோ கிங் குஃபு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇயில் எதை வந்து கட்டினார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்ன கட்டிருக்காரு பார்த்தோன்னா த கிரேட் பிரிமிட் ஆஃப் கிசா அப்படின்றத வந்து கிங் குஃபு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிசிஇயில் வந்து கட்டியிருக்கார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த கிரேட் பிரமிட் வாஸ் பில்ட் வித் டேஷ் ஸோ அப்போ இந்த கிரேட் பிரமிடை வந்து எதால் வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எதால் கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா லைம் ஸ்டோனால் வந்து கிரேட் பிரமிடை வந்து கட்டியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் மீசோ பொட்டாமியன் வாஸ் ஆல்சோ நோன் ஸோ இப்போ மீசோ பொட்டாமியா வந்து இன்னொரு நேமில் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சுமேரியன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மீசோ பொட்டாமிஸ் டேஷ் வாஸ் பில்ட் பை கிங் உர் நாமு இன் ஹானர் ஆஃப் த மூன் காட் சிங் ஸோ அப்போ இந்த மீசோ பொட்டாமியாஸ் வந்து என்னென்னா இந்த கிங் உர் நாமு அப்படின்றவர் ஹா அவர் தான் வந்து என்னென்னா அவர் வந்து என்ன வந்து கட்டியிருக்காருனா உர் ஜிகுரத் அப்படின்ற இந்த பில்டிங்கை வந்து கட்டியிருக்காரு ஸோ அது யாரோ யாருக்கு வந்து ஹானர் பண்ணுற விதமாக வந்து கட்டியிருக்கான்னு பார்த்தோன்னா மூன் காட் சின் அப்படின்னு மூன் கடவுளான சின் அப்படின்றவருக்கு தான் அவருக்கு அவரை பெ ஹானர் பெருமைப்படுத்துகிற விதமாக தான் வந்து இந்த கிங் உர் நாமு அப்படின்றவர் வந்து மீசோ பொட்டாமியா அவர் வந்து உர் சிகுரத் அப்படின்ற இந்த பில்டிங்கை வந்து கன்சிடர் பண்ணியிருக்கார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டேஷ் சைட் சா சைட் ஆஃப் டூ டெம்பிள்ஸ் பில்ட் பை ஈஜிப்டியன் கிங் ரமீசஸ் டூ ஸோ அப்போ இந்த கிங் ஈஜிப்டியன் கிங்கான ரமீசஸ் டூ வந்து ரெண்டு டெம்பிள் வந்து கட்டியிருக்காரு அது எந்த சைட்லன்னு பார்த்தோன்னா அபு சிபுல் அபு சிபல் அப்படின்ற இந்த சைட் சைட்டில் வந்து டூ டெம்பிள்ஸ் வந்து கட்டியிருக்காரு ஸோ தான் வந்து ஸோ அப்போ இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் ஸோ இந்த இண்டியன் ஹிஸ்ட்ரியில் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேம் ஒனில் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் டோட்டலாக வந்து இந்த லெசனில் ஃபுல்லாக பார்த்தோன்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ கொஷின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டூ யூனோ கொஷின்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஒய் பேர்ன்ட் பிரிக்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ வந்து பேர்ன்ட் பிரிக்ஸை வந்து எதுக்கு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எதனால வந்து பார்த்தோன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஹார்டாக இருக்கும் டியூரபிளாக இருக்கும் ஃபயர் நல் ஃபயர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கும் அதே மாதிரி ரெயின்லேயோ இல்லை வாட்டர்லேயோ வந்து டிசால்வ் ஆகாது அதனால தான் வந்து பேர்ன்ட் பிரிக்ஸை வந்து கரப்பன் பீப்புள்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ ப்ரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட் ஸோ அது எப்படி வந்து இந்த ப்ரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா அந்த பீரியடில் வந்து ப்ரான்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த ஏஜ் அந்த பீரியடை வந்து ப்ரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ வந்து ஒரு கிரானரி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவில் ஸோ அந்த கிரானரி வந்து அதில் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய வால்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அது இந்த கிரானரி வந்து எதால் வந்து கண் கட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா மட் பிரிக்ஸால் வந்து இந்த கிரானரி வந்து கட்டியிருப்பாங்க இன்னும் நல்ல குட் கண்டிஷனில் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அது எங்கே வந்து இந்தியாவில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா ரஹிகார்கி அப்படின்ற இடத்துல வந்து இந்த கிரானரி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ரஹிகார்கி அப்படின்ற இந்த இடம் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஹரியானா பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ் தான் வந்து இந்த ரஹிகார்கி ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து இந்த ஹரப்பன் ஃபேஸில் எந்த ஃபேஸ் சேர்ந்தது பார்த்தோன்னா மெச்சூர் ஹரப்பன் ஃபேஸ் சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த ரஹி கார்கி அப்படின்ற இந்த பிளேஸ் ஸோ அங்கே தான் வந்து இந்த கிரானரி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் இ
ஸோ அதெல்லாம் வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சரில் வந்து இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பாகிஸ்தானில் என்னென்ன பேர்லாம் வந்துருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கோர்க்கை வஞ்சி தொண்டி மற்றை உரை குடல்கர் இந்த மாதிரியான நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து சில பிளேஸஸ்க்கு வந்து இருக்குது அதில் இந்த பிளேஸ் எல்லாம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா பாகிஸ்தானில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது அது இந்த பிள் நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்கே நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோன்னு பார்த்தோன்னா சங்கம் லிட்ரேச்சரில் இந்த பிளே நேம்ஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து வரும் அடுத்து குர்கே பூம்புகார் இதெல்லாம் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பிளேஸஸ்லாம் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் வந்து இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதோட ரிலேட்டட்னு பார்த்தோன்னா சங்கம் ஏஜில் இருந்து சிட்டி ஸ்போர்ட்ஸோட ரிலேட்டடாக தான் வந்து இந்த பிளேஸஸ் எல்லாமே அடுத்து ஸோ வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் பார்த்தோன்னா ரிவர் காவேரி அப்புறம் வந்து பொருன்ஸ் அதாவது பொருணை அப்படின்றது தான் வந்து பொருன்ஸ் ஸோ இந்த ஆப்கானிஸ்தானில் தான் வந்து இந்த ரிவர் காவேரி அண்ட் ரிவர் பொருன்ஸ் அப்படின்றதுலாம் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி பாகிஸ்தான்லேயும் வந்து ரிவர் காவேரிவாலா அண்டு பொருணை அப்படின்ற ரிவரும் வந்துருக்கு இந்த நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சர்லேயும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நேம்ஸ் வந்து பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கிற நேம்ஸ் ரிவர்ஸு போர்ட்ஸு இதெல்லாம் வந்து சங்கம் லிட்ரேச்சரோடு வந்து சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் இண்டஸ் பீப்புள் வந்து என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ரெட் குவாட் ஸ்டோன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க அதை பொதுவாக எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா கர்னிலியன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஜுவல்லரி வந்து டிசைன் பண்ணி ஜுவல்லரி டிசைனில் வந்து இந்த ரெட் குவாட் ஸ்டோன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ரெட் குவாட் ஸ்டோன்ஸ் பேர் தான் வந்து என்னென்னா கர்னிலியன் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ காப்பர் தான் வந்து ஃபஸ்ட் மெட்டல் நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து யூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட் மெட்டல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா காப்பர் தான் அடுத்த கொஸ்டின் ஸோ இந்த ஏர்லியஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங் வந்து யார் வந்து டெவலப் பண்ணாதுன்னு பார்த்தோன்னா சுமேரியன்ஸ் தான் வந்து டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஸோ மொஹஞ்சிதாரா வந்து என்னென்னா இந்த யுனிஸ்கோ வந்து வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்டாக வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க மொஹஞ்சிதாராவை அடுத்த கொஸ்டின் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மெத்தடை வந்து அதுதான் வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்டோட ஸ்டாண்டர்ட் டூலு ஸோ அதுதான் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா சி ஃபோர்டீன் மெத்தட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரேடியோ கார்பன் மெத்தடில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் ஆஃப் கார்பன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்து என்னென்னா அது வந்து சி ஃபோர்டீன் மெத்தட் ஆர் கார்பன் ஃபோர்டீன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது மூலமாக என்ன வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்னா இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஏஜ் வந்து என்ன அப்படின்றத இந்த ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங் மெத்தட் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து டூ யூ நோ கொஷின்ஸு ஸோ இது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன் கண்டிப்பாக வந்து டூ யூ நோ கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அது பேஸ் பண்ணி நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே தான் வந்திருக்காங்க அடுத்து இப்போ புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்றது வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வாட் மெட்டல் வேர் நோன் டு த பீப்புள் ஆஃப் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ஸோ எந்த மெட்டல் வந்து இண்டஸ் பீப்புளுக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் வந்து எது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது எதுன்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெட்டல்ஸ்லாம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா காப்பர் பிரான் சில்வர் கோல்டு பட் ஆனால் அயன் வந்து தெரியாது ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் பிலாங் டு டேஷ் ஸோ இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் வந்து எந்த பீரியடை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் வந்து எந்த பீரியடை சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தோன்னா மெட்டல் ஏஜை சேர்ந்தது தான் வந்து இந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ரிவர் வேலிஸ் ஆர் செட் டு பி த கிராடல் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் பிகாஸ் ஸோ அப்போ இந்த ரிவர் வேலிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த சிவிலைசேஷன் வளர்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு பிறப்பிடமாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து இந்த ரிவர் வேலிஸை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அது எதுனாலன்னு பார்த்தோன்னா மெனி சிவிலைசேஷன் ஃப்ளரிஷ்ட் ஆன் ரிவர் வேலிஸ் ஸோ வந்து எல்லா சிவிலைசேஷனும் எங்கே வந்து வளர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரிவர் வேலிஸ் ஒட்டி தான் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த கிராடல் ஆஃப் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரிவர் வேலிஸை வந்து டினோட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஸ்டேட்மெண்ட் ரீசன்ட் கொஸ்டின் ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் இஸ் செட் டு பி அர்பன் சிவிலைசேஷன் ஸோ அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வந்து ஒரு அர்பன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து கரெக்டு ரீசன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இட் ஹேஸ் வெல் பிளான்ட் சிட்டிஸ் வித் அட்வான்ஸ் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஸோ அப்போ அந்த ரீசன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த இண்டஸ் சிவிலைசேஷனில் வந்து சிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து வெல் பிளான்டாக வந்திருக்கும்
வேவ்ஸ் அண்ட் கரண்ட் ஸோ அப்போ அவங்களோட இன்ஜினியரிங் ஸ்கில் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த டோக்கு வந்து அதாவது துறைமுகத்தை வந்து கட்டியிருக்காங்க அவங்க ஸோ அது ட்ரைட்ஸு வேவ்ஸு கரண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டடி பண்ணி கட்டியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ரீசனும் வந்து கரெக்டு தான் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் ரீசன் ஆர் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் மொஹஞ்சதாரோ இஸ் கரெக்ட் ஸோ அப்போ இந்த மொஹஞ்சதாரோக்கு ரிலேட்டடான எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் வேர் அன்னோன் ஸோ வந்து இந்த மொஹஞ்சி மொஹஞ்சிதாரோக்கு வந்து கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ் தான் அன்னோன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து தப்பு ஏன்னா கோல்டு ஆர்னமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வேர் மேட் ஆஃப் அயன் ஸோ அயனை பற்றி வந்து ஹரப்பன் பீப்புளுக்கும் மொஹஞ்சிதார பீப்புளுக்கும் வந்து தெரியாது ஸோ அது வந்து தப்பு அடுத்து கிரேட் பாத் வாஸ் மேட் வாட்டர் டைட் வித் லேயர்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் பிட்டுமின் ஸோ அப்போ இந்த கிரேட் பாத் வாஸ் மேட் வா மேட் வாட்டர் டைட் வித் லேயர்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் பிட்டுமின் இது வந்து கரெக்டு தான் அதே மாதிரி ஹவுசஸ் வேர் மேட் ஆஃப் பேர்ன்ட் பிரிக்ஸ் இது வந்து கரெக்டு தான் ஸோ அப்போ பி டி ரெண்டுமே வந்து கரெக்டு தான் ஏவும் சியும் வந்து தப்பு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பி அண்ட் டி வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க யூனிஃபார்மிட்டி இன் லே அவுட் ஆஃப் டவுன் ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் பிரிக் சைஸ் ஸோ அப்போ இந்த டவுனோட லே அவுட்டில் ஸ்ட்ரீட்டில் பிரிக் சைஸ் எல்லாம் வந்து யூனிஃபார்மாக வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து கரெக்டு அடுத்த அண்ட் எலாபரேட் அண்ட் வெல் லேட் அவுட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஸோ நல்லா எலாபரேட்டான வெல் நல்ல ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து கரெக்டு கிரானரிஸ் கான்ஸ்டியூட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹரப்பன் சிட்டிஸ் ஸோ வந்து கிரானரிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஹிரப் ஹரப்பன் சிட்டியில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணிச்சு அது வந்து கரெக்டு ஸோ அப்போ இந்த மூணுமே வந்து கரெக்டு தான் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஆல் தி அபவ் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த ராங் பேர் ஸோ ராங்கான பேரை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா சர்ஜான் மார்ஷல் வந்து அதில் சர்வேராக வந்திருந்தார் சிட்டாடல் வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ சிட்டாடலில் தான் வந்து என்ன இருந்துச்சு பார்த்தோன்னா கிரானரிஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு லோத்தல் வந்து எங்கே இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோன்னா ஸோ லோத்தலில் தான் டோக்கியாடு வந்து இருந்துச்சு ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வந்து எங்கே இருந்து ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரிவர் காவேரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரிவர் காவேரிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஹரப்பன் சிவிலைசேஷன் எல்லாமே வந்து இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ஸோ அப்போ இண்டஸ் ரிவரில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ இது வந்து ஆப்ஷன் டி தான் வந்து தப்பு ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஏன்னா தப்பான ராங் பேரை தான் வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் டேஷ் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் ஸோ எது வந்து ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ எது வந்து ஓல்டஸ்ட் சிவிலைசேஷன் பார்த்தோன்னா மீசோ பொட்டாமியா சிவிலைசேஷன் தான் வந்து ஓல்டஸ்ட்டான சிவிலைசேஷன் அடுத்த கொஸ்டின் ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வாஸ் ஃபவுண்டட் பை டேஷ் ஸோ அப்போ இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து யார் வந்து கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது யார் வந்து கண்டுபிடிச்சதுன்னு பார்த்தோன்னா அலெக்சாண்டர் கன்னிங்கம் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சார் அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் வேர் யூஸ் டு ஸ்டோர் கிரெயின்ஸ் ஸோ கிரெயின்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு எது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ கிரெயின்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கிரானரிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஃபார்ம் டேஷ் ஸோ வந்து எல் பீப்புள் வந்து குரூப்பாக வந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து எதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா கம்யூனிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவிங் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ மொஹஞ்சிதாரோ மொஹஞ்சிதாரோனா மவுண்ட் ஆஃப் டெட்டு ஸோ இது வந்து ஒன்று பிரான்ஸ்னா அலாய் பிரான்ஸ் அப்படின்றது காப்பர்லேருந்து அதோட சேர்த்து வந்து செய்வாங்க ஸோ அதை வந்து கா காப்பர்லேருந்து தான் வந்து இந்த பிரான்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க ஸோ அப்போ அது வந்து அலாய் அப்போ வந்து அலாய் வந்து ரெண்டு சிட்டாடல் வந்து ரைஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம் அது வந்து மூணு கர்னேலியன் வந்து என்னென்னா ரெட் குவாட் ஸ்டோன் இது வந்து நாலு அப்போ ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் இதுதான் வந்து புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ் வாலி சிவிலைசேஷன் லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸு ஸோ அப்போ இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த இண்டஸ் வாலி சிவிலைசேஷனோட இம்பார்ட்டண்டான